بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے بک ڈیٹا بیس لیکچر نمبر سکسٹین اور چیپٹر نمبر تھری چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایڈنٹیفائرز ایڈنٹیفائرز از این ایٹریبیوٹس ڈیٹ ایڈنٹیفائی این اینٹیٹی انسٹنٹ مانگ دی ادر انسٹنٹس ان دی اینٹیٹی کلاس اب سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اینٹیٹی کلاس کیا چیز ہے اور انسٹنٹس کیا چیز ہے فرض کریں یہ ایک کلاس ہے یہ پوری جیلو والی جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے یہ والی یہ کلاس ہے اسٹوڈنٹس کی تو اس کے اندر پھر کیا آئیں گے بہت سے اسٹوڈنٹس آئیں گے یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے 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 تو یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئیں گے یہ کیا ہوں گے اس اسٹوڈنٹ کلاس کے انسٹنٹس ہوں گے یعنی کہ جز ہوں گے یا اس کے پارٹس ہوں گے اس کلاس کے یہ جو بڑی کلاس ہے اس اسٹوڈنٹ کلاس کے یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہ سب اس کے انسٹنٹس ہیں تو یہ بات انہوں نے کی آئیڈنٹیفائر از این ایکٹریبیوٹس آئیڈنٹیفائر ایک ایسی خصوصیت ہے ڈیٹ آئیڈنٹیفائر جو آئیڈنٹیفائی کرتی ہے این اینٹیٹی انسٹنس ایک اینٹری انسٹنس کو فرض کریں اس اینٹیٹی انسٹنس کو اس نے آئیڈنٹیفائی کرنا ہے تو کیسے کریں گے امنگ دی ادر انسٹنس ان دی اینٹیٹی کلاس امنگ یعنی کہ ان سب دوسرے ادر انسٹنس جو ہیں اس اینٹیٹی کلاس کے اندر اس کے درمیان اس کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے اس اسٹوڈنٹ کو تو وہ کیسے کیا جائے گا اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک پوری ایک جو ہے اینٹیٹی یہ ایک اینٹیٹی ہے اسٹوڈنٹس کی اور اس کو کلاس بھی کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کی کلاس اور اسٹوڈنٹ کلاس کے اندر بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں اب ان اسٹوڈنٹس کے جتنی بھی ایٹریبیوٹس ہیں ظاہر سے بات ہے جو اسٹوڈنٹس ایک ایٹریبیوٹ ہوں گے وہی سب کے ہوں گے فرض کریں آئی ڈی نیم رول نمبر ای میل اس طرح کی چیزیں جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ جو ایک اسٹوڈنٹس کے لیے ہوں گے وہ سب کے لیے ہوں گے تو پھر کسی ایک اسٹوڈنٹ کو کیسے آئیڈنٹیفائی کیا جائے گا تو وہ جو اس کی خصوصیت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈنٹیفائر تو وہ اسٹوڈنٹ کا رول نمبر ہوتا ہے نارملی فار ایگزامپل دے مے بی مینی انسٹنٹس آف اسٹوڈنٹس اینٹری کلاس بہت سے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں کس میں اسٹوڈنٹ اینٹری کلاس میں بٹ ایچ اسٹوڈنٹس از آئیڈنٹیفائی بائی دی رول نمبر اور ہر اسٹوڈنٹ کو اس کے رول نمبر سے آئیڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے کہ یونیک اور نان یونیک آئیڈنٹیفائر کون سے ہوتے ہیں یونیک آئیڈنٹیفائی وہ ہوتے ہیں جو صرف ایک ایٹریبیوٹس پہ مشتمل ہوتے ہیں اور نان یونیک آئیڈنٹیفائر وہ ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس پہ مشتمل ہوتے ہیں اس کے بعد ہے سمپل آئیڈنٹیفائر اور کمپوزٹ آئیڈنٹیفائر سمپل آئیڈنٹیفائر وہی ہے جو اس سے ہم سمپل آئیڈنٹیفائر وہ ہے جو صرف ایک ایٹریبیوٹ کی مدد سے ہم پورا اس کا انسٹنس دے سکیں گے کہ یہ کون سا انسٹنس ہے کمپوزٹ آئیڈنٹیفائر وہ ہے کہ جو ایک نہیں بلکہ ایک آگے دو پھر دو پار سے مل کے کوئی ایک آئیڈنٹیفائر بنتا ہے تو ہم اس کو کمپوزٹ آئیڈنٹیفائر کہتے ہیں دونوں کی ایگزامپل دے سکتے ہیں اسٹوڈنٹ وہ ہے جو صرف آئی ڈی سے یعنی کہ رول نمبر سے جانا جائے گا کہ یہ کون سا اسٹوڈنٹ ہے اور آرڈر آئی ڈی سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کون سا آرڈر ہے اور اس کے آگے پھر دو پارٹس ہیں آرڈر نمبر اور اس کی ڈیٹ کس ڈیٹ کو یہ آرڈر ہوا تھا کیونکہ ایک ڈیٹ کو ایک ہی آرڈر ہوتا ہے آرڈر نمبر جو ہوتا ہے تو ڈیٹ الگ ہو سکتی ہے پھر اگلے دن پھر آرڈر زیرو ون ٹو تھری فور پھر اگلی ڈیٹ آئے گی پھر آرڈر زیرو ون ٹو تھری فور اس طرح چلتے رہیں گے تو جس ڈیٹ کا جو آرڈر ہوگا ہم اس کو آسانی سے آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں ڈیٹ کا یہ فلاں آرڈر ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اینٹیٹیز ڈفرینٹ ٹائپ آف اینٹیٹیز آر ریپرزینٹ ای ایئر ڈائیگرام ای ایئر ڈائیگرام میں اسی طرح کی اینٹیٹیز بیان کی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلے ویک اینٹیٹیز کون سی اسٹرانگ اینٹیٹی کون سی یہ چیز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ویک اینٹیٹی کو کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اور اسٹرانگ اینٹیٹی کو کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ویک اینٹیٹی کو ہم ڈبل سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اسٹرانگ اینٹیٹی کو ہم سنگل لائن سے ریپرزینٹ کرتے ہیں لیکن یہ ویک اینٹیٹی کیا ہوتی ہے اسٹرانگ اینٹیٹی کیا ہوتی ہے ویک اینٹیٹی وہ ہوتی ہے جو کسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے فار ایگزامپل چلڈرن ہیں وہ پیرنٹس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں یعنی کہ پیرنٹس ہوں گے تو چلڈرن ہوں گے تو اس لیے جو دوسرے پہ ڈپینڈ کرتی ہے وہ خود بساتے خود ویک ہوتی ہے یعنی کہ اگر پیرنٹس نہیں ہوں گے تو چلڈرن کا تصور بھی نہیں ہوگا اور اسی طرح اسٹروگ اینٹیٹی وہ چیز ہے جو کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتی فار ایگزامپل پیرنٹ چائلڈ پہ ڈپینڈ نہیں کرتے بلکہ پیرنٹس ایک بساتے خود ایک اسٹرانگ اینٹیٹی ہے وہ اکیلی ایگزٹ کر سکتی ہے اس لیے وہ اسٹرانگ اینٹیٹی ہے اور چلڈرن اکیلے ایگزٹ نہیں کر سکتے کوئی نہ کوئی اس کے پیرنٹس ہونے لازمی ہیں تب بھی وہ وجود میں آئیں گے تو اس لیے وہ ویک اینٹیٹی کراتے ہیں ایسوسیٹیو اینٹیٹیز وہ ہوتی ہیں جو کسی دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہیں اور اس کو ہم ریکٹینگولر کے اندر ایک ڈائمنڈ شیپ کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں
चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें